आज हम स्टडी करेंगे एब्जॉर्बन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम ल्यूमिन ऑफ इंटेस्टाइन के बारे में तो अगर हम बात करें एब्जॉर्बन की तो एब्जॉर्बन का मतलब होता है जज्ब करना यानी कि जो हमने खाना खाया है हम जब कोई भी खाना खाते हैं किसी भी फूड का इनटेक करते हैं तो हम देखते हैं कि वो हमारे माउथ से हमारे मुंह से होती हुई एसोफेगस और फिर हम देखते हैं कि आगे हमारे स्टमक में जाती है जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या ये हमारा स्टमक तो हम देख रहे हैं कि हमारी खुराक जो है उसकी जो डाइजेशन है वो हजम होना काम पर शुरू हो जाती है हमारे स्टमक में स्टमक से वो आती है इंटेस्टाइन में जैसे यहां पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है ये स्मॉल इंटेस्टाइन तो अब अगर हम ल्यूमिन की बात करें तो जैसे यहां पर हम देख रहे हैं कि ये हमारी अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन के छोटे से हिस्से को बड़ा करके देखें तो उसका जो ये रीजन है इसे कहा जाता है ल्यूमिन और जो हमने खाना खाया है वो खाना हजम होने के बाद उसकी एब्जॉर्बन होती है यानी कि वो जज्ब होना शुरू हो जाता है और वो कहाँ पर जाता है हमारी ब्लड वेसल्स में तो अब अगर हम जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम अपने फर्दर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके एक हिस्से को और बड़ा करके देखें तो हमें नजर आता है कि इस तरह का स्ट्रक्चर जैसे कि टॉवल यानी कि तोलिया होता है अब हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उंगलियों की तरह की प्रोजेक्शन है अब अगर हम इनको और बड़ा करके देखें तो हम देख रहे हैं यहाँ पर मतलब जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो हमें नजर आ रही है इसको कहा जाता है वायलस और जो ज्यादा सारे उन्हें हम कहते हैं विलाय अब हम देख रहे हैं विलाय के अंदर छोटी छोटी सी ब्लड वेसल्स मौजूद है जिन्हें के ब्लड कैपलरीज कहा जाता है इसके साथ साथ हम देख रहे हैं हमें ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जो कि किसका हिस्सा है जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है और इससे कहा जाता है लेक्टियल तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो हम खाना खाते हैं वो हमारे इसोफेगस होती हुई स्टमक में आती है हमारे मेदे में और फिर वहां से जाएगी हमारी इंटेस्टाइन में अब जब हम खाना खाते हैं तो हम उसमें मुख्तलिफ चीजें खाते हैं फॉर एग्जांपल जब हमने रोटी खाई चावल खाए तो उसमें क्या मौजूद होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में भी फर्दर आगे मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर हैं जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं माल्टोस और साथ में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये है ब्रश बॉर्डर ब्रश बॉर्डर कौन सा वाला स्ट्रक्चर है जैसे कि यहाँ पर हमने बात की थी कि ये वाला जो रीजन है अब अगर हम इस रीजन को यहाँ पर जो हम देख रहे हैं इसको और ज्यादा बड़ा करके देखें तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है हम देखते हैं कि ये जो ब्रश बॉर्डर है उसके ऊपर खास किस्म के इंजाइम्स मौजूद हैं जैसे यहाँ पर हम इंजाइम देख रहे हैं माल्टेज इंजाइम अब ये जो माल्टेज इंजाइम है ये क्या करता है ये माल्टोज को फर्दर और छोटे हिस्सों में तकसीम कर देता है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या यूनिट हैं दो यूनिट हैं इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है ये डायसेक्राइड यानी कि ये डायसेक्राइड अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा मोनोसेक्राइड मोनो मीन्स के सिंगल यूनिट्स में कन्वर्ट हो गया अब जब ये सिंगल यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ग्लूकोस अब ग्लूकोस ने कहा पर जाना है इन वाले सेल्स में जाना है जिन्हें हम कह रहे हैं कि कौन से सेल्स हैं हमारे एब्जॉर्बिव सेल्स हैं एब्जॉर्बिव सेल में ये किस तरह से एंटर होता है साथ में हम देख रहे हैं कि मौजूद होते हैं खास किस्म के आइन जिन्हें कहा जाता है सोडियम आइन हम देख रहे हैं कि जो ग्लूकोस मॉलिक्यूल है वो ब्रश बॉर्डर से फर्दर इन सेल्स में जिन्हें के एब्जॉर्बिव सेल्स कहा जाता है इसमें एंटर होता है और जब इसमें एंटर होता है तो साथ में एक सोडियम आइन साथ में एंटर होता है यानी हम कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है यहाँ पर फेसिलिटेटेड डिफ्यूजन है अब जब इसमें यहाँ ये कौन सा रीजन है ये इंटेस्टाइन का ल्यूमिन अब ल्यूमिन से वो किन सेल्स में आएगा एब्जॉर्बिव सेल्स और एब्जॉर्बिव सेल्स से फर्दर हमने देखना है कि ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इसे कहां पर आना है इसे आना है हमारे ब्लड में और फिर ब्लड से फर्दर इसे पहुंचाया जाता है हमारी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक जहां पर इसकी जरूरत हो हम देखते हैं कि अब ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसे ब्लड तक पहुंचाया जाता है यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि फेसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है साथ में हम एक और फिनोमिना देख रहे हैं कि ये जो अब सोडियम आइन्स हैं इनको एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाता है सेल से बाहर 
एक्टिवली का मतलब क्या है एक्टिवली का मतलब ये है कि अब यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ए जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ए में और साथ में एक सोडियम का जो आइन है वो आ जाता है सेल से बाहर और पोटाशियम का जो आइन है उसे मूव कराया जाता है सेल के अंदर तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ग्लूकोज जो है वो एब्जॉर्ब होती है अब अगर हम फर्दर बात करें कि जब हम खाना खाते हैं अगर हमने उसमें कोई ऑयल लिया है या फिर हम कोई फैट्स खा रहे हैं तो वो किस तरह से एब्जॉर्ब होते हैं हम देखते हैं कि जो फैट ग्लोब्यूल है अब वो डायरेक्ट तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता तो फिर उसके लिए क्या मौजूद है उसके लिए मौजूद है बाइल सॉल्ट बाइल की फर्दर बात की जाए तो जैसे कि हमने देखा था कि हमारा लिवर जो है वो बाइल प्रोड्यूस करता है और फिर उसको भेजा जाता है हमारे गोल ब्लेडर में जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं और गोल ब्लेडर से उसे भेज दिया जाता है कॉमन बाइल डट के जरिए से ड्यूडिनम ड्यूडिनम जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है वहां पर अब फर्दर हम देखते हैं कि जो हमने खाना खाया था उसमें जो फैट्स मौजूद हैं अब ये जो बाइल सॉल्ट है ये उन फैट्स के साथ कंबाइन करके खास किस्म के ड्रॉपलेट्स बनाता है जिन्हें कहा जाता है इमल्सिफाइड ड्रॉपलेट्स जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं बाइल सॉल्ट बाइल सॉल्ट में भी हम देख रहे हैं कि उसके दो रीजन हैं एक रीजन है जिसे कहा जाता है हाइड्रोफोबिक साइड हाइड्रोफोबिक जो वाटर हीटिंग है इसी तरह से हम देख रहे हैं हाइड्रोफिलिक साइड हाइड्रोफिलिक साइड वो कौन सी साइड होगी जो कि वाटर की तरफ वाटर की तरफ होती है और हम देखते हैं कि जब फैट ड्रॉपलेट को बाइल सॉल्ट इस तरह से कवर कर लेता है सराउंड कर लेता है तो वो बन जाती है एमल्सिफाइड ड्रॉपलेट जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं इस प्रोसेस को कहा जाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स अब हम देखते हैं कि ये जो इमल्सिफाइड ड्रॉपलेट्स हैं जो कि कहाँ पर मौजूद हैं जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमिन में जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमिन में इमल्सिफाइड फैट ड्रॉपलेट्स मौजूद हैं अब हम देखते हैं कि फर्दर होता क्या है हम देखते हैं कि हमारे इंटेस्टाइन में खास किस्म का इंजाइम मौजूद होता है जिसे कहा जाता है लाइप अब लाइपेस जो है वो फर्दर इसकी डाइजेशन कराता है और ट्राइग्लिसराइड्स जो है उनको ब्रेक उनका ब्रेकडाउन कर दिया जाता है फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स में जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि हमें एक राउंड सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसे कहा जाता है माइसिली अब माइसिली की अगर बात की जाए कि माइसिली क्या होते हैं किस तरह का स्ट्रक्चर है तो हम देखते हैं कि ये जो स्मॉल लिपिड्स हैं और इसमें साथ और क्या मौजूद है इसमें मौजूद होते हैं कोलेस्ट्रॉल और वाइटामिन ये मिलके एक बॉल की तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि हाइड्रोफोबिक जो साइड होती है वो अंदर की तरफ होती है और हाइड्रोफिलिक जो साइड होती है वो बाहर की तरफ होती है और ये जो राउंड सा सर्कल बनता है इसे कहा जाता है माइसिली अब साथ में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब डाइजेशन हुई थी फैट की तो वो किस में कन्वर्ट हो गया था फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड अब फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड जो हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं इन एब्जॉर्बटिव सेल्स में जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस सेल को फर्दर हम बढ़ा करके देखें तो वो हमें इस तरह का नजर आता है अब हम देखते हैं कि ये जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं इनको रिफॉर्म किया जाता है हम देखते हैं कि कुछ और फैट्स के साथ जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं स्ट्रक्चर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के साथ मौजूद है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब ये जो ट्राइग्लिसराइड हैं इनके ऊपर कोटिंग की जाती है खास किस्म की प्रोटीन की जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं कि इसके बाहर क्या मौजूद है इसके बाहर मौजूद है प्रोटीन अब ये जो स्ट्रक्चर बना है इसे कहा जाता है काइलो माइक्रॉन्स अब ये जो काइलो माइक्रॉन्स हैं ये इतने बड़े होते हैं कि ये कैपलरीज में जो ब्लड कैपलरीज हैं उनमें नहीं आ सकते तो इसलिए इन्हें कहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है इन्हें ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है लेक्टियल में जैसे कि हमने सबसे फर्स्ट डायग्राम में बात की थी जैसे यहां पर हमने बात की थी कि यहां पे जो ग्रीन सा स्ट्रक्चर मौजूद है ये क्या है लेक्टियल तो हमने देखा कि वो जो काइलो माइक्रॉन्स है उन्हें कहां पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है उन्हें ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है लेक्टियल लेक्टियल जो कि हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है हम देखते हैं कि ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है 
اس میں موجود ہوتا ہے لمف اور یہ جو لمف ہے اسے پور کر دیا جاتا ہے ہماری وینس میں تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر موجود جو فیٹ تھی اگر ہم ساتھ میں لکھ دیتے ہیں کہ یہاں پر جو فیٹ ڈراپلٹس تھے یا ٹرائیگلسرائڈس تھے پھر فردر وہ کس کا پارٹ بن جائیں گے وہ پارٹ بن جائیں گے ہمارے بلڈ کا تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ ڈائجسٹ ہونے کے بعد ایبزارب ہوتا ہے اور کہاں پر ایبزارب ہوتا ہے لیومن آف انٹسٹائن میں تو اسٹوڈنٹس آج ہم نے اسٹڈی کیا ایبزارپشن آف ڈائجسٹیڈ فوڈ فرام لیومن آف انٹسٹائن کے بارے میں